നമസ്കാരം കമസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പ്ലസ് ടു ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് പതിമൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതിലെ ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്ന ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് സാധാരണ ആറ് മാർക്ക് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വരിക ഇതിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് നയൻ പോയിന്റ് ടു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഹൂസ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഗിവൺ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്നാൽ അതിൽ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻ ഇക്വേഷൻ ഇൻവോൾവിംഗ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അടുത്തത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഓർഡറും ഡിഗ്രിയുമാണ് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഓർഡറും ഡിഗ്രിയും എഴുതാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് ഓർഡർ എന്നാൽ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അതായത് അത് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് മാക്സിമം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തത് അതാണ് ഓർഡർ ഇവിടെ ഈ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നോക്കുക ഇത് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഓർഡർ വൺ ആണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരുന്നു അതായത് ഓർഡർ ടു ആണ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇസ് ദ ഹയസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് ദി ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ പവർ ആണ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക റൈറ്റ് ദ ഓർഡർ ആൻഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ദി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഡി സ്ക്വയർ എസ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഹോൾ ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് രണ്ട് മാർക്കാണ് ഓർഡറും ഡിഗ്രിയും എഴുതാൻ ഓർഡർ എന്നത് ഇതിൽ മാക്സിമം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്ത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക രണ്ട് പ്രാവശ്യം അതാണ് ടു ഓർഡർ ടു ഡിഗ്രി എന്നത് അതിൻ്റെ പവർ ആണ് അതിൻ്റെ പവർ ത്രീ അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇവിടെ ഫോർ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ പവർ ആണ് ഡിഗ്രി എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ചോദ്യം റൈറ്റ് ദ ഓർഡർ ആൻഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ദി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഡി റേസ് ടു ഫോർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് സൈൻ വൈ ത്രീ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വൈ എന്നതിലാണ് ഇവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് സൈൻ കോസ് ടാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ട്രിക്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇതുപോലെ വൈ എന്ന് ചേർന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിഗ്രി ഇല്ല പക്ഷേ ഓർഡർ ഉണ്ട് ഇത് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് പ്രാവശ്യമാണ് മാക്സിമം എടുത്തത് അപ്പോൾ ഓർഡർ ഫോർ പക്ഷേ ഡിഗ്രി ഇല്ല എന്ന് എഴുതണം അടുത്ത സെക്ഷൻ നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഹൂസ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഗിവൺ ഫൈൻഡ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ലൈൻസ് പാസിങ് ത്രൂ ഒറിജിൻ ഒറിജിനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ലൈൻ്റെയും ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കാണാനാണ് ചോദ്യം ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപ് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണിത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് അതിന് ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എത്ര കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം അത്രയും പ്രാവശ്യം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം അതായത് ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എന്ന് കിട്ടി ഇക്വേഷൻ എന്നെ ടു എന്ന് വിളിച്ചു ഈ വാല്യൂ അതായത് എം എന്ന വില ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇതും കൂടെ വൈ എന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എക്സ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ബോർഡ് എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണിത് ഒപ്റ്റെയിൻ ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു
ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഈഫ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു സൈൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സോൾവ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ എക്സ് ഉള്ള ഭാഗമുണ്ട് വൈ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വൈ ഉള്ളത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിർത്തി ഈ ഡി എക്സിയുടെ റൈറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്ന് വരും ഇനി രണ്ട് സൈഡിലും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വേരിയബിൾ സെപ്പറുകൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലെയാണ് എക്സ് ഒരു ഭാഗത്ത് വൈ ഒരു ഭാഗത്ത് അതിന് ശേഷം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഡി വൈ എന്നതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ വൈ സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് കോസ് എക്സ് എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് സി ഇതെല്ലാം കൂടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വൈ പ്ലസ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു മൈനസ് സി എന്നോ പ്ലസ് സി എന്നോ എഴുതാം ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് മുൻപ് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഫൈൻഡ് ദ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ആണ് ഈ ഡി എക്സ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു അതുപോലെ വൺ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ വൺ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഇപ്പോൾ വൈ അല്ല ഒരു ഭാഗത്ത് എക്സ് അല്ല ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതിനെയാണ് വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ബോത്ത് സൈഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി വൈ ബൈ വൺ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ ആണ് വൺ എന്നതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ക്യൂ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് സി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത സെക്ഷൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് പി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ അതായത് ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ടാവും ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആയിരിക്കും ആദ്യം പിന്നെ വൈഡെ കൂടെ ഉള്ളത് അതിനെ പി എന്ന് വിളിക്കുന്നു പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതിനെ ക്യൂ എന്നും വിളിക്കാം ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കാണുക ഈ റേസ് ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ പി ഡി എക്സ് ആണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ അതിന് ശേഷം ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വൈ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ക്യൂ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ അതായത് വൈ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ പി ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ക്യൂ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു പി ഡി എക്സ് ഈ സെക്ഷനിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണിത് ഫൈൻഡ് ദ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എക്സ് നാല് മാർക്കിന് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് പി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ എന്ന ഫോമിലാണ് അപ്പോൾ പി എന്നത് ത്രീയും ക്യൂ എന്നത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എക്സും അടുത്തത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കാണുന്നു ഐ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ പി ഇൻ ടു ഡി എക്സ് അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ത്രീ ഇൻ ടു ഡി എക്സ് എന്ന് വരും ത്രീ എന്നതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ എക്സ് എന്നാവും അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു ത്രീ എക്സ് ആണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ വൈ ഇൻ ടു ഐ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ക്യൂ ഇൻ ടു ഐ എഫ് ഇൻ ടു ഡി എക്സ് അതായത് വൈ ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു ത്രീ എക്സ് ഇത് രണ്ടുകൂടെ ചേർന്ന് ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്നായി ഒന്നുകൂടെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു എക്സ് തന്നെ അപ്പോൾ ആൻസർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഡിനോമിനേറ്ററോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് സി ബൈ ഇ റേസ് ടു ത്രീ എക്സ് എന്നത് സി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം മറ്റൊരു ചോദ്യം ഫൈൻ ദ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ നാല് മാർക്കിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണ് പി എന്നത് വൺ ബൈ എക്സ് ക്യൂ എന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കാണുന്നു ഇ റേസ് ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ പി ഇൻ ടു ഡി എക്സ് ഇ റേസ് ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ വ